Vamos a cambiar de tema, dejamos la economía. El gobierno reactivó el proyecto teleférico Urbano Santiago, iniciativa de transporte que pretende conectar en apenas 13 minutos, sí, escucho bien, 13 minutos las comunas de Huechuraba con Providencia. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Ministro, bienvenido, Gran 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de estar de estar este anuncio que es tan, tan esperado por la ciudadanía de Santiago. Sí, uno uno cuando, cuando escucha estos anuncios, no es primera vez obviamente, pero ahora uno ve que hay más, hay, hay más idea de, de concreción, uno sueña porque esto realmente a uno le tira la, la, la imagen para, para imaginarse un Santiago con otro dibujo, ¿no, ministro? Bueno, sí, no, varias personas me han preguntado, bueno, ahora sí que sí. Ah, claro, varias bueno. personas Perito cuando estuve conversando con ella en el Cerro San Cristóbal hoy día. Y la verdad es que quiero ser muy responsable y decirle a la ciudadanía que nos está viendo hoy día que esto lo tomamos del primer momento que llegamos al gobierno. Porque para nosotros las obras públicas son aquellas que mejoran la calidad de vida de las personas. Esto, como muy bien saben, no es un proyecto que haya surgido en este gobierno. Pero venía arrastrándose hace mucho tiempo atrás y he decidido darle máxima prioridad, destrabar a todas aquellas cosas que estaban haciendo que el proyecto no avanzara con la suficiente velocidad que requerimos. Y creemos que es importante darle esa prioridad porque la comuna de Huechuraba va a tener dos beneficios. El primero, acercarse a sus potenciales lugares de trabajo, desde Huechuraba a Providencia, así como la gente que va de Providencia también a Huechuraba a trabajar. Pero también algo muy importante, Andrés, la comuna de Huechuraba va a tener un acceso directo al parque metropolitano en el Cerro San Cristóbal. Y ese acceso directo significa que Huechuraba tiene un nuevo parque para esa comuna. Y eso también es equidad territorial. Sí, y ahí lo importante es que, por ejemplo, para quienes viven en Huechuraba, el acceso va a ser, o sea, en pocos minutos llega directamente arriba del cerro, o sea, va a ser beneficiado quizás como pocas comunas, ¿no? Bueno, ya estamos viendo en, en varias ciudades del mundo que los teleféricos también son una alternativa muy relevante cuando a nivel vial tenemos colapsadas muchas de nuestras calles. Acortar los plazos de unos cerca de 40, 45 minutos que podrá demorarse eh, entre ambas comunas a 13 minutos significa en la práctica una hora más del día para estar con la familia o para lo que uno quiera. Mm. Pero además agregar un parque urbano significa que las comunas que hoy día no tienen la misma calidad de espacios públicos ni la misma cantidad de espacios públicos que tiene el sector oriente pueda acceder a un parque extraordinario que es el Parque Metropolitano de Santiago. Sí, ministro, estamos viendo en la imagen, en el sector derecho de la pantalla, las características físicas de este proyecto. Usted nos explique más o menos dónde va a estar localizado la, la estación de inicio, la estación de fin, claro, dependiendo de donde, de donde uno la persona parta. Eh, ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuál es el plazo que se han puesto para que esto esté funcionando? Para que nos cuente más detalle. Bueno, este teleférico, si lo tomamos desde Providencia, la estación va a estar muy cerca de donde está hoy día el Costanera Center, en un lugar que no impedirá la circulación de los peatones, algo que se acordó ya con la Municipalidad de Providencia. Hay una segunda estación en el Parque Metropolitano, en el Cerro San Cristóbal, para poder bajarse en ese lugar. Y la tercera estación está en la ciudad empresarial. Este proyecto completo cuesta 80 millones de dólares y va a estar operativo el año 2025. Las obras se inician en el año 2023. Estamos terminando los últimos estudios para poder concretar las obras a partir del año 2023. Eh, y al 2025 va a estar completamente operativo para todo el mundo. Otro aspecto importante es que este teleférico va, permite hace, movilizar 6.000 personas por hora. 6.000 personas por hora, una gran cantidad, 3.000 hacia un sentido, 3.000 hacia el otro. Lo que significa que se transforma de verdad en una alternativa segura, digna y, y con, mucho, con mucha puntualidad en los tiempos entre dos sectores de Santiago que no tienen conexión y que claramente lo necesitan por la dinámica y la movilidad que va teniendo la región metropolitana. También es importante, ministro, eh, iba a decir un concepto medio antiguo, los huevitos, que son las plataformas que se mueven, porque uno está acostumbrado al teleférico antiguo del San Cristóbal, los huevitos. <risa> los que nos acordábamos claro. de los teleféricos antiguos. Claro, uno, uno cuando va ahora al teleférico está todavía hasta las reliquias, allá en la estación arriba está la, una reliquia de los huevitos antiguos. Pero van a trasladar a más personas, me imagino, eh, que las que traslado hoy día, que tiene, tiene otra utilidad obviamente el teleférico de San Cristóbal, eh, ¿cuántas, ¿cuántos de, esta, de estas cabinas van a haber? Porque usted mencionaba, son 6.000 personas más o menos movilizándose, eh, ¿cuántas cabinas son y cuántas personas por cabina? 
Bueno, la cantidad de personas por cabina son 12. Ya. Las cabinas lo que tienen un sistema que es muy importante para los usuarios, que va, viajan, uno puede decir que es muy lento, a 20 kilómetros por hora. Pero la verdad no, es que se cuando se van acercando a la estación andan mucho más lento que... Claro, pero, <risa> pero después cuando llegan a la estación para subirse andan mucho más lento, eh, andan más lento que caminar. De hecho, quiero decirte que están las condiciones para que incluso pueda subirse una persona con silla de ruedas. Se pliega la, la cabina. Ahora, la cantidad de cabinas exactas lo está haciendo el estudio de ingeniería ahora para asegurar la frecuencia. Lo importante que tenemos es que el sistema completo justamente está pensado no solo como un sistema turístico, como eran originalmente los teleféricos. Hoy día, en varios lugares del mundo, incluso en América Latina, ya los teleféricos se instalan como un sistema de transporte público. Y esto significa sistemas de seguridad importantes, sistemas de confort importante y también el volumen que podemos, que podemos tener. Por eso hoy día es mucho más factible tener teleféricos más seguidos que lo que se había antiguamente, los huevitos que tú, que tú mencionabas. Esto es un cambio muy importante, no solamente para la ciudad de Santiago, sino también para el tipo de proyectos que como Ministerio de Obras Públicas estamos impulsando en todo el país. Porque de eso se trata, que este tipo de inversiones no se queden solo en Santiago, sino que también las, las vayamos impulsando en el resto del país. ¿Y qué otros teleféricos, o quizás de otro tipo de infraestructura, Ustedes se están imaginando dentro de obras públicas. ¿Se imagina otro, otro punto de Santiago con una infraestructura como esta? Quizás tirando ideas, quizás después le van a cobrar la palabra. ¿O en otra ciudad del país? Mira, ya estamos trabajando en el teleférico entre Iquique y Alto Hospicio, que hay un gran desnivel entre estas dos mm. comunas. Y hoy día hay una gran congestión para bajar de Alto Hospicio a Iquique en la mañana y para subir al final del día. Ese teleférico que estaremos ya licitando eh, en algunos meses más, probablemente entre finales del de este año y principios del próximo, va a cambiarle la vida a, a Iquique. Y estamos trabajando en una cartera que próximamente les vamos a ir anunciando también en otras ciudades del país. Se han hablado también, nos han planteado la necesidad del teleférico en, eh, en Valparaíso, algo que es muy necesario. Se nos plantean tranvías en otras ciudades que también es necesario. Y ahora, que si bien no es lo mismo, Andrés, pero sí es parte de este mismo espíritu, en las próximas semanas vamos a estar reabriendo, reinaugurando tres ascensores en Valparaíso que llevan mucho tiempo cerrado, que la comunidad también lo necesita como transporte público y que cumple el mismo objetivo. Inversiones en obras públicas que vayan en directo beneficio de las personas. Y también se suma el, la reapertura hace algunos días aquí en el, también en el Cerro San Cristóbal del Funicular. Bueno, que una cosa extraordinaria que está haciendo el Parque Metropolitano. De hecho, una, el Parque Metropolitano, podemos contarlo de paso, es que está muy contento además con esta estación que le estamos instalando en el mismo parque, porque es un parque muy demandado. Y mientras más personas de diferentes lugares de Santiago pueden acceder por la apertura del funipocular este fin de semana, el teleférico que ya le, sí. todos conocemos y esta nueva estación que va a permitir ir al parque, claramente es uno de los parques, para que la gente sepa, es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Es el más grande de América Latina. Y generarle estas conectividades para que la gente no vaya en auto, vaya en peatones, vaya en bicicleta, es fundamental. De hecho, te cuento un dato. El teleférico que vamos a construir a partir del 23 y el 25, los fines de semana vamos a hacer que puedan aceptarse las bicicletas. Porque ahí vamos a entregarle una nueva dimensión a este sistema de transporte, que es integrar a las familias que ocupen la bicicleta, que aprovechen sí, pues. el parque, porque tenemos que dar paso hacia adelante en cambiar los modos de movilidad. Sí. Tal como ocurre hoy día en el teleférico, en el San Cristóbal, que se pueden llevar bicicletas, sobre todo los fines de semana. Ministro, lo quiero, la última pregunta respecto a este tema. ¿Está la posibilidad, están trabajando ustedes, que esto se integre al sistema red? Obviamente que hay un trabajo mancomunado con el Ministerio de, de, de Transportes. Y también la tarifa. Me imagino que también es un tema a evaluar bien importante. Por supuesto, es tremendamente importante, por eso ya lo estamos trabajando con el ministro de Transporte, es un proceso que va a tomar el tiempo que nos va a tomar la, la, la ejecución de este proyecto, pero todo lo que signifique que este proyecto pueda facilitarse como transporte público a la ciudadanía, como gobierno lo vamos a trabajar integralmente. Sí, la, la, la tarifa, uno se imagina que va a ser, va a ser más cara, por ejemplo, que, el, que, el, que la tarifa normal de, de red. Hoy día creo que subir a San Cristóbal, si no me equivoco, hasta la cumbre está un poquito más de mil pesos. Eh, ¿Podría ser una tarifa más o menos de ese orden? 
No, le aseguro ¿Ya? absolutamente que va a ser mucho más bajo que eso. O sea, va a haber subsidio del Estado. Lo que estamos viendo, este, este proyecto... Este proyecto es un proyecto que está en el marco de nuestras obras de concesiones, por lo tanto también hay un aporte del Estado, porque nos interesa que suena tarifa asequible. Este no es un sistema de transporte de lujo, este es un sistema de transporte pensado para todas las personas, para aquellos que van a trabajar en la mañana a una comuna distinta, aquellos que necesitan o quieren disfrutar del parque metropolitano, aquellos que necesitan por diferentes razones de moverse un lugar a otro. Estamos buscando una tarifa asequible a todas las personas. O sea, podría ser similar, perdón, ministro, a la tarifa que hoy día cobra el públicas? metro o cobra RED, o sea, cobra la, las micro. El objetivo es que sea eh, bastante equivalente a ello y por lo tanto, por eso estamos trabajando muy estrechamente con el ministro de Transporte en ese sentido. Ministro García, lo quiero, lo quiero cambiar de tema, quiero llevar a otro tema que me imagino y ya ha mantenido ocupado a las autoridades, a usted, tiene que ver con la cantidad de encerronas que se han visto en autopistas urbanas. Ya estamos viendo algunos abogados en representación a muchas víctimas que van a presentar acciones judiciales eh, contra las autopistas y también contra el Estado. ¿Cómo, ¿Cómo lo está viendo usted el tema? Bueno, lo primero, transmitirte que como gobierno eh, la seguridad de las personas en sus viviendas y en el espacio público es algo prioritario. Hace unas semanas atrás tuvimos una primera reunión de coordinación para abordar las encerronas en la ciudad, porque a veces sucede en la ciudad y a veces en las autopistas urbanas o en las carreteras. Tuvimos una reunión con el subsecretario de Prevención del Delito y una gran cantidad de actores públicos y privados, carabineros, empresas concesionarias, etcétera, para trabajar en conjunto. Estos son, proyectos, son problemas complejos, son problemas nuevos que tenemos que enfrentar en conjunto. Y ya estamos dando avances en ese sentido. Mañana tengo una reunión con las concesionarias para ir evaluando los avances de lo que podemos aportar nosotros como Ministerio de Obras Públicas a este problema común. Parte del problema es mejorar las condiciones de, 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 de seguridad con mejores cámaras, con la lectura de las patentes de, las personas, de, de, lo, de los delincuentes, porque acá hay algo bien importante. Podemos hablar de las autopistas, podemos hablar de las calles, pero lo que tenemos que atacar todos en conjunto, gobierno, pero también con las prevenciones de parte del sector privado, son los autos sin patente, los autos con patente adulterada y autos con patentes clonadas. Ahí tenemos un problema y el Ministerio de Transporte ha avanzado mucho en legislación en ese sentido, la subsecretaría del delito está avanzando en control y nosotros tenemos mucha información que aportar para detener a estas personas que realmente son los que están generando un grave problema de seguridad al país. Sí, ministro, puntualmente, ¿qué le van a exigir ustedes a las autopistas? Las autopistas tienen un deber de controlar y tener un control seguro de, a toda la, a to, to, perdón, a todo el, durante todo el recorrido de la autopista. Tienen cámaras de seguridad, tienen le, 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 lectores de patentes y lo que estamos mejorando es el traspaso más rápido, más eficaz a las policías para poder detener a esas personas de manera de hacer un seguimiento completo a quienes hoy día están delinquiendo. Adicionalmente, queremos mejorar la atención a las víctimas, que sea lo más rápido posible. A veces es difícil, porque estamos en lugares que tienen, que tienen algún tipo de congestión. Pero, pero más allá de atención a las víctimas, que es importante, queremos prevenir. Y esto significa que la información que, te, que tienen las autopistas, que lo que le estamos llamando nosotros, pueda fluir de mejor manera a los entes de seguridad que tenemos en el país. Hay una posibilidad, ministro, por ejemplo, control de carabineros dentro de las autopistas. Uno ve normalmente carabineros no hay en la autopista controlando velocidad o, co o situaciones de que son bien rutinarias respecto a arterias que no son concesionadas. ¿Podría abrirse el camino, por ejemplo, a control de carabineros al interior de las autopistas? Siempre es posible, sin embargo, hoy día, por los volúmenes de autos y la red de autopistas que tenemos, nunca va a ser completo la cobertura que, que podemos tener en ese sentido. Y es por eso que todo lo que signifique tecnología es fundamental. Y lo que estamos impulsando como gobierno, liderado por el ministro de Transporte, de la ley CATI, de manera de poder también ocupar elementos probatorios a través de cámaras de cuando hay un exceso de velocidad y otro tipo de delitos, es también importante. Aquí es importante que aprovechemos mejor la tecnología y como Ministerio de Obras Públicas estamos muy enfocados de que las empresas concesionarias puedan aportar el máximo posible en este sentido. Es algo que nos preocupa. 
es algo que tenemos que darle una solución. Pero no podemos ser como el sillón de Donoto. Mm. Por atacarlo por un lado, lo dejamos abierto por otro lado. Tenemos que la seguridad de las personas en las carreteras y en las calles, y le puedo asegurar que es algo prioritario en el trabajo nuestro. Y es por eso que nos juntamos mañana con las empresas concesionarias a ver cómo seguimos avanzando en, este, en un tema que es muy, muy sensible para la ciudadanía. Y, y por último, ministro, ¿cómo van a trabajar también la respuesta de las mismas autopistas a los usuarios? Uno recuerda el caso, eh, el más emblemático, recién lo conversamos con Daniel Johnson de, de Paz Ciudadana, de, una, de, de esta encerrona que a una mujer incluso embarazada en el enlace entre la Costanera Norte y la Ruta 5, en que esta mujer incluso contactó a la autopista para, para dar de baja al TAC, para que no le sigan cobrando por un auto que le robaron. Y la autopista le dijo, lamentablemente usted va a tener que seguir pagando. Ese tipo de respuestas son las que al final a la gente la indignan. No solamente que no haya seguridad, que es lo peor. Y yo, yo le encuentro toda la razón a esa señora. Y son parte de los temas que estamos viendo con las empresas concesionarias. Y estamos diciendo que podamos tener una capacidad de respuesta mayor. Y son el tipo de cosas que estamos abordando para tener justamente respuestas para la ciudadanía. Y son cosas que a mí personalmente me preocupan y las que le estoy haciendo un seguimiento continuo. Sin duda hay cosas que mejorar. Y esa que tú planteas es una que tenemos que mejorar rápidamente y algo que le hemos exigido también a las empresas concesionarias. Facilitar también la ayuda a las personas. Tener una, empresa, una, una autopista no es solamente mantenerla y cobrar el peaje. También hoy día necesitamos otro tipo de servicios. Y ese es el sello que le queremos entregar como gobierno. Ministro Juan Carlos García, Ministro de Obras Públicas, le agradecemos este espacio con eh, Canal 24 Horas. Muchas gracias. Encantado de conversar. Y vamos a seguir contando no solamente los proyectos que estamos anunciando hoy día, sino también otros proyectos del mismo tipo en todo el país. Eh, tenemos aquí en Canal 24 Horas. Gracias, Ministro. Chile es largo y con muy diverso. Chao, chao.